தேவ வார்த்தை ஐக்கியத்திற்கு நான் உங்களை வரவேற்கிற நான் ஜெரல் சாண்டியாகோ நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது வாட்ச்மேன் ஜப போதனைகள் ஜபிக்கலாம் பிதாவை இயேசுவின் நாமத்தினால் வருகிறோம் தாப்பனையோ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் பெரியவர் சர்வ வல்லவர் வானத்தின் பூமியும் படைத்த உன்னதமான தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் பிதாவே உண்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் பிதாவே நீர் ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிற தேவன் காலங்களையும் சமயங்களையும் மாற்றுகிற தேவன் வல்லமையும் ஞானமும் உம்முடையது தாப்பன பிதாவே உண்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் பிதாவே நீர் எங்களுக்கு ஜபிக்க கற்றுத்தர வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் பிதாவே எங்களுக்கு ஜபத்தில் ஞானத்தையும் புத்தியும் விவேகத்தையும் திறமையும் கொடுக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் உமக்கு முன்பாக நின்று தேசத்திற்காக பட்டணங்களுக்காக மாநிலங்களுக்காக சபைகளுக்காக தேவ ராஜ்யத்தின் காரியங்களுக்காக கிறிஸ்துவின் சரீரத்துக்காக ஜபிக்கக்கூடியவர்களாக எங்களை மாற்ற வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் தாப்பன பதில் பெற்று கொள்ளக்கூடியவர்களாக நீர் எங்களை மாற்ற வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் ஜபத்தை குறித்து கற்றுத்தர வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் பிதாவே நீர் அப்படியே செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே நீரே தேவன் உண்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் தாப்பன பிதாவே உம்முடைய பலத்த கரத்தை நீட்டி மக்களை குணமாக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் இயேசுவின் நாமத்தினால் செய்ய வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் தாப்பன உம்முடைய குணமாக்கும் அபிஷேகம் எல்லாவித நோய்களையும் வியாதிகளையும் விரட்டி அடிக்கட்டும் தாப்பனே உம்முடைய அபிஷேகம் நுகங்களை முறிக்கட்டும் கட்டுக்களை அவிழ்கட்டும் சுமைகளை நீக்கட்டும் பிதாவே நீங்கள் அப்படியே செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே ஆமேன் ஆலலூய ஆலலூய டு ஜீசஸ் நம்முடைய கர்த்தர் நல்லவர் நம்முடைய கர்த்தர் பரிசுத்தர் நம்முடைய கர்த்தர் நம்மோடு கூடு இருக்கிற தேவன் அது மட்டுமல்ல அவர் ஜீவனுள்ள தேவனாக இருக்கிறபடியால் நம்முடைய ஜபங்களை கேட்டு பதில் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் அலலூய அவர் சர்வ வல்லவராக இருக்கிறபடியால் முடியாத காரியங்களையும் நடத்தி காண்பிக்கிறவராக இருக்கிறார் அலலூய ஆலலூய டு ஜீசஸ் இப்படிப்பட்ட தேவனை ஆராதிப்பது சேவிப்பது நம்முடைய பாக்கியம் அலலூய கர்த்தரை தெய்வமாக கொண்ட ஜனங்கள் பாக்கியவான்கள் என்று வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது ஆல லூய டு ஜீசஸ் வாசிப்போம் ஏசிய தெற்கு தரிசின் புஸ்தகம் அறுபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் அறுபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இதுதான் நம்முடைய டெக்ஸ்ட்டு அறுபத்தி ரெண்டு ஆறு ஏழு எருசிலேமே உன் மதில்களின் மேல் பகல் முழுவதும் ராம் முழுவதும் ஒரு காலம் மௌனமாக இராத ஜாமக்காரரை கட்டளையிடுகிறேன் கர்த்தரை பிரஸ்தாபம் பண்ணுகிறவர்களே நீங்கள் அமெரிக்கையாக இருக்கலாகாது அவர் எருசிலமை ஸ்திரப்படுத்தி பூமியிலே அதை புகழ்ச்சியாக்கும் வரைக்கும் அவரை அமர்ந்திருக்க விடாதிருங்கள் அலலூய இங்கே நம்ம பல காரியங்களை பார்க்கலாம் இதை திரும்ப திரும்ப பார்க்குறதுக்கு காரணம் இருக்கிறது ஏன்னா இந்த சத்தியங்கள் நமக்குள்ளே போய் நம்முடைய ஜப வாழ்வை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நம்ம ஜப வாழ்வை எஃபெக்டிவாக மாற்றணும் அதுக்கு தான் இந்த வசனங்களை திரும்ப திரும்ப பார்க்குறோம் வேறு வேறு விதத்தில் வேறு வேறு விதமாக திரும்ப திரும்ப சொல்கிறதுக்கு காரணம் இருக்கிறது அலலூய இங்கே பார்த்தோம்னா நம்முடைய தேவனுடைய ஒரு திட்டத்தை பார்க்கலாம் இங்கே கருத்தர் எரிசிலமை பலப்படுத்த விரும்புகிறார் ஸ்திரப்படுத்த விரும்புகிறார் அதை புகழ்ச்சியாக மாற்ற விரும்புகிறார் அப்படி அவர் விருப்பப்பட்டதினால அப்படி ஒரு திட்டத்தை அவர் ஏற்படுத்தினதுனால அவரா பூமிக்குள்ளே வந்து டாம் டூம்னு எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிக்கல பாருங்கள் அதுக்கு பதில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஜாமக்காரர்களை ஏற்படுத்துகிறார் ஜாமக்காரரை கட்டளையிடுகிறார் ஏற்படுத்துகிறார் அந்த ஜாமக்காரருக்கு தன்னுடைய திட்டத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் எரிசனமை குறித்து நான் இந்த காரியங்களை செய்ய விரும்புகிறேன் அப்படின்னு வெளிப்படுத்துகிறார் வெளிப்படுத்தின திட்டத்தை அவங்க ஜபமாக ஏறெடுக்கிறாங்க தேவ திட்டத்தை கர்த்தரிடத்திலிருந்து பெற்று அந்த திட்டத்தை ஜபமாக ஏறெடுக்கிறார்கள் கர்த்தர் அந்த ஜபத்தை கேட்டு அதற்கு பதில் கொடுக்கும் விதத்தில் அந்த திட்டத்தை பூமியிலே செயல்படுத்துகிறார் ஹலலூய ஹலலூய டு ஜீசஸ் இதுதான் தேவனுடைய செயல்பாட்டு முறை தேவ ராஜ்யத்தின் வழிமுறை இது ஹலலூய இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பாருங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த விதங்களை ஜபிக்கணும் கர்த்தருடைய மனதை அறிந்து கொள்ள பிரயாசப்படணும் கர்த்தருடைய திட்டங்களை அறிந்து கொள்ள பிரயாசப்படணும் அவர் வார்த்தையின் மூலமாக பரிசு தாவியார் ஆனவரின் மூலமாக சில சமயங்களில் கர்த்தருடைய தீர்க்க தரிசிகளின் மூலமாக இந்த தேவ திட்டத்தை அறிந்து தேவ திட்டத்தை ஜபிக்க வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தையை ஜபிக்க வேண்டும் ஹலலூய அப்படி ஜபிக்கும் போது தான் பாருங்கள் வல்லம்மை வெளிப்படும் அப்படிப்பட்ட ஜபங்கள் தான் பலம் உள்ள ஜபங்களாக இருக்கும் ஆலலுய 
எசைக்கியல் தீர்க்க தரிசின் புஸ்தகத்துக்கு போகலாம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் கடைசி ரெண்டு வசனங்களை வாசிப்போம் முப்பது முப்பத்தொன்று நான் தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு திறப்பிலை நிற்கவும் சுவரை அடைக்கவும் தக்கதாக ஒரு மனுஷனை தேடினேன் ஒருவனையும் காணேன் ஆகையால் நான் அவர்கள் மேல் என் கோபத்தை ஊற்றி என் மூர்க்கத்தை நக்கினால் அவர்களை நிர்மூலமாக்கி சங்க நிப்பாட்டிக்குவோம் கவனிங்க இங்கே இன்னொரு அதே பிரின்சிபலை இன்னொரு விதத்தில் பார்க்கலாம் இந்த இருசரவர்களுடைய மக்களுடைய பாவங்கள் கருத்தருக்கு முன்பாக வந்து நிற்கிது நியாய தீர்ப்பு வரணும் இப்போ அவங்க மேலே ஆனால் கர்த்தர் அந்த ஜனத்தின் மீது இறக்கம் பாராட்டணும்னு விரும்புகிறார் ஆனால் விரும்பினதுனால அவரை நான் கருத்தர் நான் இறக்கம் பாராட்டுவேன் டைரெக்டாக அப்படியே இறக்கத்தை காமிக்கல பாருங்க அந்த இறக்கம் அந்த ஜனத்தின் மீது வெளிப்படுவதற்கு கர்த்தர் ஜெபிக்கிற மனிதனை தேடுகிறார் அவர் முன்பாக நின்று தேசத்திற்காக பரிந்துரை செபி பரிந்துரை ஜபம் செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதனை கர்த்தர் தேடுகிறார் அந்த மனிதனின் ஜபத்திற்கு பதிலாக இறக்கத்தை ஊற்ற விரும்பினார் அந்த ஜபத்தை கேட்டு அதற்கு பதில் கொடுக்கும் விதத்தில் இறக்கத்தை ஊற்ற கர்த்தர் விரும்பினார் ஆனால் இந்த ஒரு பாயிண்டில் இந்த இந்த கா சமயத்தில் ஒருவனையும் காணே ஜபிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனை கர்த்தர் பார்க்கலையா இல்லையா அவர் முன்னாடி நின்று அப்படி ஜபித்து பதில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனிதன் இல்லைன்றார் அப்போ பாருங்கள் அப்படி இல்லாததுனால இறக்கம் வெளிப்படுவதற்கு பதிலாக நியாய தீர்ப்பு வெளிப்பட்டது ஆளால் ஐயா தேவன் அவருக்கு விருப்பம்ன்றதுனால இல்லை அவருடைய சித்தம்ன்றதுனால அவராக போய் எல்லாத்தையும் தானாக ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்கிறது கிடையாது பூமியில் இருக்கிற மனிதன் குறிப்பாக உடன்படிக்கை உள்ள மனிதர்கள் பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்கை இல்லை புதிய உடன்படிக்கை உள்ள மனிதர்கள் அந்த காலத்தில் பழைய ஏற்பாட்டு மனிதர்கள் அப்படி ஜபிச்சாங்க இல்லையா இப்போ நமக்கு புதிய ஏற்பாட்டில் புதிய உடன்படிக்கை இருக்கிறது இயேசுவின் ரத்தத்தின் மூலமாக அளவு அப்போ நம்ம வந்து ஜபித்த ஜபிக்கணும் அப்படி பூமியில் இருக்கிற உடன்படிக்கை மனிதர்கள் ஜபிக்கும்போது கர்த்தர் அது அந்த ஜபத்தை கேட்டு அதுக்கு பதில் கொடுக்குறார் அளலுய ஆளலுய டு ஜீசஸ் சரி இந்த பாயிண்ட்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராஜாக்களை குறித்தும் அதிகாரம் உள்ள மக்களை குறித்தும் நாம் தியானித்து கொண்டு வருகிறோம் கர்த்தர் எப்படி ராஜ்யங்களில் ஈடுபாடு உள்ளவராக இருக்கிறார் ராஜாக்கள் மத்தியில் ஆளுகை செய்கிற மத்தியில் தலைவர்கள் மத்தியில் கர்த்தர் எப்படி செயல்படுகிறார் என்பதை தியானித்து கொண்டு வருகிறோம் இல்லையா முதலாவதாக ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன் என்னது இப்போ ஆல்ரெடி ஆட்சியில் இருக்கிற ஆளுகையில் இருக்கிற அதிகாரத்தில் இருக்கிற மக்களுக்காக நாம் ஜபிக்க வேண்டும் என்பதை க பார்த்தோம் அதை கர்த்தர் ஒரு பிரதானமான ஜபம் என்று வேதத்தில் போதிக்கிறார் அதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்குது அந்த காரணத்தை மட்டும் சொல்லி நம்ம அடுத்த நம்ம பார்க்குற அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம போயிடலாம் காரணம் என்னென்னா ஏன் கர்த்தர் இதை ஆளுகையில் இருக்கிறவங்களுக்காக ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரம் உள்ள யாவருக்காகவும் முதலாவதாக அவங்களுக்கு ஜபிக்கணும்னு ஏன் சொல்கிறாரு ரெண்டு முக்கியமான காரணம் ஒன்று கிறிஸ்தவர்கள் நல்ல விதமாக கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை வாழணும் அவங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் இருக்கணும் ஃப்ரீடத்தோட கலகம் இல்லாமல் பிரச்சனை இல்லாமல் ரைட் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை அவங்க வாழ்கிறதுக்கான அந்த சுதந்திரம் உரிமை இதெல்லாம் இருக்கணும் அதுக்காக அது ஒரு ஒரு மொத பாயிண்ட் ரெண்டாவது கர்த்தரை அறியாத ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படணும் ரைட் ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரம் உள்ள மக்களுக்காகவும் நம் ஜபிக்கும்போது அது வந்து சுவிசேஷம் பரவுவதற்கு கர்த்தரை அறியாத ஜனத்திற்கு இயேசு பிரசங்கிக்கப்படுவதற்கு உதவியாக இருக்கிறது இது ரெண்டுமே தேவ ராஜ்யத்தில் ரொம்ப முக்கியமான காரியங்கள் ஒன்று கர்த்தருடைய மக்கள் நல்லா இருக்கணும் இன்னொரு பக்கம் கர்த்தரை அறியாத மக்கள் கர்த்தரை அறியாத மக்களுக்கு இயேசு அறிவிக்கப்பட வேண்டும் இது ரெண்டும் தேவ ராஜ்யத்தில் பிரதானமான காரியங்கள் அதனால் தான் கர்த்தர் சொல்கிறார் பிரதானமாக இந்த ஜபத்தை முதல்ல பண்ணு இதை பண்ணினா எக்ஸிஸ்டிங் கிறிஸ்டியன்ஸ் இப்போ இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவத்தை நல்லா பின்பற்றலாம் கிறிஸ்துவுக்காக வாழலாம் ரை கழகம் இல்லாமல் அமைதியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழலாம் இந்த ஜபத்தை பண்ணால் கிறிஸ்துவை அறியாத மக்களுக்கும் கிறிஸ்துவை நீ நல்லா அறிவிக்கலாம் இல்லையா அதான் அதான் அதுக்கு தான் கர்த்தர் அதுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு அதனால் தான் அதை நம்ம முதலாவதாக வேறு எதுக்கும் ஜபிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதலாவதாக தலைவர்களுக்காகவும் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களுக்காகவும் ராஜாக்களுக்காகவும் நாம் ஜபிக்க வேண்டும் அளவு ஏன் சரி இப்போ அடுத்து அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போகலாம் நம்ம ஆளலு ஏற்று சீசஸ் தானியல் ரெண்டாம் அதிகாரம் தானியல் ரெண்டு இருபதாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் 
பின்பு தானியல் சொன்னது தேவனுடைய நாமத்துக்கு என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஞானமும் வல்லமையும் அவருக்கே உரியது அவர் காலங்களையும் சமயங்களையும் மாற்றுகிறவர் ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவர் ஞானிகளுக்கு ஞானத்தையும் அறிவாளிகளுக்கு அறிவையும் கொடுக்கிறவர் அவரே ஆழமும் மறைபுறமானதை வெளிப்படுத்துகிறவர் இருளில் இருக்கிறதை அவர் அறிவார் வெளிச்சம் அவரிடத்தில் தங்கும் என் பிதாக்களின் தேவனே நீர் எனக்கு ஞானமும் வல்லமையும் கொடுத்து நாங்கள் உம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டதை இப்பொழுது எனக்கு அறிவித்து ராஜாவின் காரியத்தை எங்களுக்கு தெரிவித்தபடினால் உம்மை துதித்து போகிறேன் என்றான் இந்த வசனங்கள் எல்லாம் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த இருபதுலேருந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் கூட இருபது குறிப்பாக இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் அதனால் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பரிந்துரை ஜபம் செய்கிறவங்களுக்கு இந்த வசனங்கள்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ பாருங்கள் தானியல் தெற்கு தரிசி நெபுகந்தனேசருக்கு வெளிப்பட்ட சொப்பனத்தை பார்க்குறார் கர்த்தர் அவருக்கு அதை காமிக்கிறார் ரைட் அந்த சொப்பனத்தோட அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷனையும் காமிக்கிறார் அதனால் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறார் இவர் நாலாலு எட்டு ஜீசஸ் கவனிங்க அது சொப்பனத்தையும் அதுக்கான அந்த வியாக்கியானத்தையும் அந்த அர்த்தத்தையும் பார்த்துட்டு தான் தானியல் கர்த்தரை இந்த விதமாக போலுகிறார் என்ன சொல்கிறாரு காலங்களையும் சமயங்களையும் இருபத்தோராவது வசனம் காலங்களையும் சமயங்களையும் மாற்றுகிறவர் அவர் தரிசனத்தில் என்ன பார்த்தார்னா முதலாவதாக ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு சிலையை பார்க்குறாரு தலை வந்து தங்கத்தில் இருக்குது மார்பகுதியெல்லாம் வெளியில் இருக்குது அடுத்து வெங்கலம் அப்புறம் அது கீழே இரும்பு அதுக்கப்புறம் வெங் இரும்பும் களிமண்ணும் கலந்து இப்படி பார்க்குறாரு வெவ்வேறு ராஜ்யங்களை குறிக்கிறக்க ஒரு காரியத்தை பார்க்குறாரு அங்கே அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்துவுடைய ராஜ்யம் பூமி முழுவதையும் நிரப்புவதையும் பார்க்குறாரு அங்கே அந்த ரா கிறிஸ்துவுடைய ராஜ்யம் இந்த மனிதர்களுடைய ராஜ்யத்தெலாம் நொறுக்கி தள்ளிட்டு கிறிஸ்துவுடைய ராஜ்யம் பூமி முழுவதையும் நிரப்புவதை தரிசனத்தில் பார்க்குறாரு அதுக்கு அர்த்தத்தையும் கர்த்தர் வெளிப்படுத்துகிறார் இல்லையா அப்போ கவனிங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் அவர் சொல்கிறாரு காலங்களையும் சமயங்களையும் மாற்றுகிறவர் ஒரு காலத்தில் இவங்க இருந்தாங்க அப்புறம் வேறு காலத்தில் இன்னொருத்தர் வராங்க இன்னொரு ராஜ்யம் வருது ஒரு காலத்தில் இந்த ராஜா இருந்தார் அந்த ராஜாவை தள்ளிட்டு கர்த்தர் இப்போ வேறு ராஜாவை ஏற்படுத்துகிறார் அதை பார்த்துட்டு தான் கர்த்தர் எப்படி செயல்படுகிறார் கர்த்தருடைய சுபாவம் என்ன கர்த்தர் எப்படி சிந்திக்கிறார் என்ன செய்கிறார் மனிதருடைய ராஜ்யங்களில் எப்படி ஈடுபடுகிறார் என்பதை தானியல் தீர்க்கதரிசி இங்கே நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் கர்த்தர் எப்படிப்பட்டவராம் காலங்களையும் சமயங்களையும் மாற்றுகிறவர் ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவர் ஞானிகளுக்கு ஞானத்தையும் அறிவாளிகளுக்கு அறிவையும் கொடுக்கிறவர் ஆளலூய ஆளலு ஏற்று சீசஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க இது இதை இது தான் நம்ம வந்து இருக பற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம குறிப்பாக ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ராஜாக்களை குறித்து தான் பார்க்குறோம் இல்லையா பாருங்க இந்த இந்த வெளிப்பாட்டின்படி நாம் நம் தேசத்துக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் கர்த்தாவே ஒன்று நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா ஜெபிக்கணும் அப்போ தான் அவங்க நல்லா ஆட்சி அமையும் இல்லையா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நல்ல ராஜாக்கள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் துன்மார்க்கமான மக்கள் அகற்றப்பட வேண்டும் என்பதை குறித்து நாம் தொடர்ச்சியாக ஜெபிக்க வேண்டும் சில சமயம் கிறிஸ்துவ சமுதாயத்தில் பொதுவான ஒரு எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கிறாங்க ஒரு சில விதிவிலக்குகள்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க வந்து இந்த காரியங்களாம் அறிஞ்சதுனால அவங்க இந்த காரியங்களுக்காக ரெகுலராக ப்ரேயர் பண்ணுறவங்களாம் இருக்கிறாங்க ஆனால் பொதுவான வழக்கம் கிறிஸ்துவர் மத்தியில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷனுக்கு ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஜெயிப்பாங்க ஒரு சிலர் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஜெயிப்பாங்க ஒரு சிலர் எலெக்ஷன் அன்னைக்கு ஜெயிப்பாங்க ஒரு சிலர் இதை குறித்து கண்டுக்கவே மாட்டாங்க இல்லையா ஏ ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் எப்படிப்பட்ட என்ன செய்யணும்னா பெஸ்ட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அனுதினமும் இந்த காரியங்களை குறித்து ஜெபிக்கணும் சரி அனுதினமும் ஜெபிக்காட்டினாலும் அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது இந்த காரியங்களை குறிச்செல்லாம் நம்ம ஜெபிக்கணும் தொடர்ச்சியாக அப்படி ஜெபிக்கும்போது தான் கர்த்தர் தேசங்களில் இந்த விதமாக ஈடுபடுவார் ராஜாக்களை தள்ளுவார் ராஜாக்களை ஏற்படுத்துவார் காலங்களையும் சமயங்களையும் மாற்றுவார் இது கர்த்தர் செய்கிற காரியம் தான் ஆனால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தபடி கர்த்தர் செய்கிற காரியத்தை ஜபத்தின் மூலமாக தான் பூமியில் செய்வார் அவரா பூமிக்குள்ளே வந்து நானாக எல்லாத்தையும் மாற்றுறேன் ரைட் அப்படின்னு செய்ய மாட்டார் இந்த காரியங்களை குறித்து நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் அளவு ஆளலு எட்டு ஜீசஸ் இன்னும் ஒரு சில வசனங்களை நான் இந்த காரியங்களை குறித்து உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் பாருங்கள் ஒரு நல்ல ராஜா ஒரு நல்ல தலைவர் ஏற்ப உருவாவது என்பது சும்மா சாதாரணம் கிடையாது அது ஒரு நாளில் நடக்கிற காரியம் கிடையாது 
கர்த்தர் வந்து புதுசு புதுசாக தலைவர்களை செஞ்சு வானத்துலேருந்து கீழே தோங்கணும் அப்படியே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதில்ல ரே அவங்க அவங்க பிறக்கணும் பூமியில் அவங்க வளரணும் அவங்க வந்து ஒரு நல்ல தலைவர் தலைவனாக அதுக்குரிய சுபாவங்கள் திறமைகள் இதெல்லாம் இருக்கிறவனா கர்த்தர் அவனை உருவாக்கணும் ரைட் அப்புறம் அவங்க ஜெயிக்கணும் அப்புறம் வரணும் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா இருக்கிறவங்களையும் ஒரு சில துன்மார்க்கமாக இருக்கிறாங்க அவங்கள மனம் மாற்றம் செய்யணும் சில சமயம் கர்த்தர் அவங்கள மனதை மாற்றி நல்ல பாதையில் நடத்தி கர்த்தருடைய ஜனத்துக்கு தேவ ராஜ்யத்திற்கு பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாக மாற்றணும் இதெல்லாம் வந்து பாருங்கள் ஒரு நாளில் நடக்கிற காரியம் கிடையாது இல்லை எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு மாதத்துக்குள்ளே நடக்கிற காரியங்கள் கிடையாது இதெல்லாம் இதுக்காக நம்ம வந்து தொடர்ந்து ஜபிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அளலுய அளவோ எட்டு ஜீசஸ் அப்போ அடுத்த காரியத்தை கவனிங்க வாசிப்ப மெரைமே தெற்கு தரிசின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழு ஐந்தாம் வசனம் நான் பூமியையும் மனுஷனையும் பூமியின் மேல் உள்ள மிருக ஜீவன்களையும் என் மகா பலத்தினாலும் ஓங்கிய புயத்தினாலும் உண்டாக்கினேன் கர்த்தர் வந்து தன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவார் இது கர்த்தர் எப்போதும் பண்ணுற ஒரு காரியம் பாருங்க ஒரு காரியத்தை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் யார் ஏன் அவருக்கு இந்த காரியத்தை சொல்கிறதுக்கு இல்லை செய்கிறதுக்கு உரிமை இருக்குது அதிகாரம் இருக்குதுன்னு முதல் சொல்லிடுவார் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுப்பார் ரைட் ஒரு இந்த குவாலிஃபிகேஷனை முதலே சொல்லிடுவார் ரைட் இந்த பத்து கட்டளையில் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இஸ்ரேல் ஜனத்தை பார்த்து சொல்கிறார் இல்லையா ரைட் எகிப்துலேருந்து உன்னை மீட்டு வந்த கர்த்தர் நானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உன்னை மீட்டு வந்திருக்கேன் நீ அடிமையாக இருந்த எதிர்காலமே இல்லாமல் இருந்த உன் சந்ததிக்கும் எதிர்காலமே இல்லாமல் இருந்துச்சு உன் வாழ்க்கை கசப்பாக இருந்துச்சு உன் வாழ்க்கை கடினமாக இருந்துச்சு அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல இருந்து நான் உன்னை மீட்டு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ஒரு நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டுருக்கிறேன் இவ்வளவு நன்மை செய்த உனக்காக யுத்தம் செய்த உன்னை பாதுகாத்த தப்பு வித்த போஷித்த கர்த்தர் நானே நான் சொல்கிறேன் இந்த கட்டளையில் கீழ்படி அதாவது அந்த மாதிரி தான் இங்கே வந்து கர்த்தர் தன்னுடைய குவாலிஃபிகேஷனை சொல்கிறார் நான் பூமியை உண்டாக்கியிருக்கிறேன் மனுஷனையும் நான் தான் உண்டாக்கியிருக்கிறேன் பூமியில் இருக்கிற மிருக ஜீவன்களையும் என்னுடைய மகா பலத்தினாலும் ஓங்கிய என் புயத்தினாலும் உண்டாக்கினேன் சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு அதை கொடுக்குறேன் இது ஆரம்பத்துலேருந்தே பார்க்கலாம் கர்த்தர் ஆதாம் அவர் தான் உருவாக்குனார் ஆதாம் உருவாக்கி அவங்க கையில் பூமியை கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் நோவா இருந்தாங்க நோவா 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 பிள்ளைகள் கையில் கொடுத்தார் இல்லையா அது மாதிரி கத்திரி ஆரம்பத்துலேருந்தே செஞ்சுக்கிட்டு வர்றாரு அதுக்கப்புறம் பல ராஜ்யங்கள் வந்துச்சு இப்போ பல ராஜ்யங்கள் வரும்போது அவன் கர்த்தர் அப்படியே தான் செயல்படுறாரு அவர் அவருக்கு இஷ்டமானவனுக்கு அவர் யாரை தெரிந்தெடுக்கிறாரோ அவங்களுக்கு கொடுக்குறாரு அந்த ஆளுகை அந்த தேசத்தை ராஜ்யத்தை ராஜ்யங்களை இது கர்த்தருடைய உரிமை கர்த்தர் செயல்படுகிற முறை கர்த்தர் இப்படி தான் ஆதியாமத்திலேருந்து செஞ்சுட்டு வர்றாரு புரியுதா பாராமசனத்தை கவனிங்க இப்பொழுதும் நான் இந்த தேசங்களை எல்லாம் என் ஊழியக்காரனாகிய நெபுகாத் நேசார் என்கிற பாபிலோன் ராஜாவின் கையிலே கொடுத்தேன் கர்த்தர் சொல்கிறார் பாருங்க போன வாரம் பார்த்தோம் இல்லையா தலைவர்கள்லாம் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களாக இருக்காங்க இந்த ஊழியக்காரங்கன்னா இந்த சபையில் இருக்கிற ஊழியக்காரங்க கிடையாது பொது ஜனத்துக்கு தேசங்களுக்கு இந்த கவர்னன்ஸ் காரியங்கள் ஆளுகையின் காரியங்களில் ரே அவங்கள வந்து கர்த்தர் ஊழியக்காரராக தன்னுடைய ஊழியக்காரராக வச்சுருக்கிறாரு சபையில் இருக்கிற மக்கள் கா கா கர்த்தருடைய ஜனத்துக்கு ஊழியம் பார்க்குறாங்க கர்த்தர் ஐயாவது அவங்களுக்கு வசனம் சொல்கிறாங்க அவங்க ஆவிக்குரிய காரியங்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ரைட் இந்த ஊழியக்கார அவங்க வந்து இந்த ஆளுகையின் காரியங்கள் கவர்னன்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ரைட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நோக்கம் இருக்குது நெபுகத்னே சாருக்கு கர்த்தர் ஒரு நோக்கம் வந்துருது வச்சுருந்தார் நல்லையா அவருடைய நியாய தீர்ப்பை கொண்டு வருகிற ஒரு பாத்திரமாக கர்த்தர் நெபுகத்னே சாரை பயன்படுத்தினார் அப்போ இப்பொழுதும் ஆரம்ப சனத்தை கவனிங்க நான் இந்த தேசங்களை எல்லாம் என் ஊழியக்காரனாகிய நெபுகாத் நேசர் என்கிற பாபிலோன் ராஜாவின் கையிலே கொடுத்தேன் கருத்த சொல்கிறார் நான் கொடுத்துருக்கிறேன் அவன் கையில் ரே அடுத்து சொல்கிறார் பாருங்க அவனுக்கு ஊழியம் செய்யும்படி வெளியின் மிருகங்கள் மிருக ஜீவன்களையும் கொடுத்தேன் மனுஷனை மட்டும் இல்லை ராஜ்யங்களை மட்டும் இல்லை மிருகங்களை கூட கருத்தர் கொடுத்தாரா நெபுகாத் நேசர் கையில் அதனால் தான் அவனுடைய ராஜ்யம் வந்து தங்கம் தலையாக இருந்துச்சா அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரம் அளவுக்கு வேறு யாருக்கும் கொடுக்கப்படலை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் அவனை காட்டிலும் பெரிய ஆளுகை உள்ளவராக ஒரு அதிகாரம் உள்ளவராக இருப்பார் அவனுடைய ஆளுகை அவ்வளோ பயங்கரமாக இருந்துச்சு பாரு ரொம்ப வல்லமையுள்ள இருந்தால் இருந்தது ரே நீங்கள் நான்காம் அதிகாரம்லாம் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு கருத்தர் எப்படிப்பட்ட மகிமையை கொடுத்தாருன்னு தானியால் தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார் ரே நீங்கள் அவன் யாரம் வசனத்து பாருங்கள் 
இப்பொழுதும் நான் இந்த தேசங்களை எல்லாம் என் ஊழியக்காரனாகிய நெபுகத் நேசார் என்கிற பேபிலோன் ராஜாவின் கையிலே கொடுத்தேன் அவனுக்கு ஊழியம் செய்யும்படி வெளியின் மிருக ஜீவங்களையும் கொடுத்தேன் ஏழாம் வசனம் அவனுடைய தேசத்துக்கு காலம் வருகிற வரையில் சகல ஜாதிகளும் அவனையும் அவனுடைய புத்திரர் புத்திர பௌத்திரரையும் சேவிப்பார்கள் அதன் பின்பு அநேக ஜாதிகளும் பெரிய ராஜாக்களும் அவனை அடிமை கொள்வார்கள் பாருங்க என்ன சொல்கிறார் அவன் தேசத்துக்கு காலம் வருமுறை அதான் காலங்களை மாற்றுகிற தேவன் காலங்களையும் சமயங்களையும் மாற்றுகிற தேவன் ஒரு காலத்தில் அவன் அவன் ராஜ்யம் அவன் பிள்ளைகள் அவனுடைய அந்த சந்ததி ஆளுகையில் இருப்பாங்க அந்த காலம் முடிஞ்சோடனே கருத்த காலத்தை மாற்றுறாரு ராஜாவையும் மாற்றுறாரு சமயத்தையும் மாற்றுறாரு இன்னொரு ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்துகிறாரு இல்லையா இதைத்தான் தானியம் தீர்க்கதரிசி அங்கே பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு ஆளலுய ஆளலுய டு ஜீசஸ் இதே காரியத்தை இன்னொரு ஒரு இடத்துல நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் எப்பொழுதுமே நம்ம ஒரு காரியத்தை குறித்து தியானிக்கும் போது அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு சாட்சியாவது இருக்கணும் ரே ஒத்த வசனத்தை வச்சு நம்ம எதையும் போதிக்கக்கூடாது இங்கே பார்த்தோம்னா கர்த்தர் வந்து பல ச இந்த மாதிரி நிறைய வசனங்கள் இருக்குது போன வாரம் ஒரு வசனம் காமிச்சு அப்போசன நடவடிக்கையில் இருந்து இல்லையா கர்த்தர் வந்து எப்படி சவுளை எடுத்துகிட்டு தாவிதை ஏற்படுத்தினார் என்பதை நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம் இந்த வாரம் இன்னொரு ஒரு வசனம் பார்ப்போம் கவனிங்க ஒன்று ராஜாக்கள் பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினாறு முதல் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் பாஷாவுக்கு விரோதமாக கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆனானியின் குமாரனாகிய எகுவுக்கு உண்டாயிற்று அவர் நான் உன்னை தூளிலிருந்து உயர்த்தி உன் என் ஜனமாகிய இசிறவேலின் மேல் தலைவனாக வைத்திருக்கையில் நீ எரபியாமின் வழியிலே நடந்து என் ஜனமாகிய இசிறவேல் தங்கள் பாவங்களால் எனக்கு கோபம் உண்டாக்கும்படி அவர்களை பாவம் செய்ய பண்ணுகிறபடியினால் கவனிங்க இந்த இடத்துல கர்த்தர் மொதல் என்ன சொல்கிறாரு நான் உன்னை தூளிலிருந்து உயர்த்தி வேத சங்கீதத்தில் பார்க்குறோம் இல்லையா கர்த்தர் குப்பையிலிருந்து உயர்த்தி பிரபுக்களோடு கூட அமத அமர பண்ணுகிறார் என்று இது லிட்ரலாக கர்த்தர் இங்கே ஒருத்தனுக்கு செய்கிறத பார்க்குறோம் அங்கே அந்த கர்த்தர் என்ன செய்வார்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இங்கே லிட்ரலாக செய்கிறதையே பார்க்குறோம் இந்த பாஷான்ற இருந்த ராஜா இவனு ராஜா குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவன் கிடையாது தாவிதின் வம்சம் மாதிரி வம்சம் அதெல்லாம் எல்லாருமே ராஜ குடும்பத்தில் பிறந்து ராஜாவானவன் கிடையாது இவன் இவங்க வந்து குப்பையில் இருந்தான் தூளில் இருந்தான் இவனை கருத்தர் உயர்த்தி பிரபுக்களோடு அமர செய்தால் ராஜாவாக மாற்றினார் ரெண்டாம் வசனத்தை சேர்ந்த வாசிங்க கூட நான் உன்னை தூளிலிருந்து உயர்த்தி உன்னை என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலின் மேல் தலைவனாக வைத்திருக்கையில் இங்கே இன்னொரு ஒரு பிரின்சிபலையும் பார்க்கலாம் கர்த்தர் ஏற்படுத்தின ஆட்கள் எல்லாமே எல்லா நேரமும் ஒழுங்காக கரெக்டாக எல்லா வேலையும் பார்ப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது சில சமயம் கர்த்த உட்கார வச்ச ஆளுகளே தவறான பாதையில் போகிறத பார்க்கலாம் நம்ம பைபிளில் நீங்கள் சவுல் ராஜா பார்க்கலாம் ஆரம்ப காலத்தில் நல்லா இருந்தார் அப்புறம் முரட்டாட்டம் பண்ணுறார் ரை சாலமன் ராஜா கூட அவ்வளோ மகிமையான ராஜா கடைசி நாட்களில் கொஞ்சம் தவறுகள் செய்கிறார் இவரை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நியாய தீர்ப்பு சாலமன் மேலே வந்து ரகபவாம் சாலமனுடைய மக ரகபவாம் காலத்தில் ராஜ்யங்கள் பிரிக்கப்படுது அப்போ இஸ்ரேல் ராஜ்யத்தின் மீது ஒரு ஆளை வைக்கிறார் எரபவாம் நேபாத்தின் குமாரனாகிய எரபவாம்னு அவன் என்ன பண்ணான் பாருங்க ராஜ்யத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக கர்த்தரை பின்தொடராமல் தேவ ஜனத்தை கர்த்தர் இடத்துலேருந்து பிரிக்கிறான் இதனால தான் ராஜாக்கள் ஜெய்பிரு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ராஜாக்களால் அதை செய்ய முடியும் சட்டங்கள் போட்டு போட்டு தேவ ஜனத்தை தேவனை வழிபட விடாமல் தடுக்க முடியும் அப்படி நிறைய காரியங்கள் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கும் கூட உலகத்தில் பல இடங்களில் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த சுதந்திரங்களை எடுக்க முடியும் துன்புறுத்த முடியும் உபத்திரவத்தை கொண்டு வர முடியும் அதனால தான் கருத்தர் சொல்கிறார் இந்த காரியங்களை ஈடுபடு இந்த காரியங்களுக்காக ஜமம் பண்ணு அந்த நேபாத்தின் குமாரன் எரபாம் என்ன பண்ணுறான் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காண்டி ரைட் மக்களை எருசலேமுக்கு போய் அது வந்து ஏன்னா அது வந்து யூத ராஜ்யத்தில் இருந்துச்சு எருசலேம் பட்டணம் அங்கே போய் கருத்தருடைய ஜனம் வழிபட போனால் அவங்க அதை என்ன விட்டுட்டு யூத ராஜாவை பின்னாடி போயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ராஜ்யத்தை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறான் விக்கிரகங்களை செஞ்சு இதுதான் உங்களுடைய தேவர்கள்னு சொல்லி இஸ்ரேவேல் தேசம் முழுவதையும் பாவம் செய்ய வைக்கிறான் பாருங்கள் சரி அவன் மீது நியாய தீர்ப்பு வந்து இந்த இவனை நம்ம கருத்தர் பாஷாவை அவன் இடத்துல உயர்த்தி அவனை அங்கே வச்சா இவன் சரி கருத்தர் நம்மளை இப்படி உயர்த்திருக்காரு அப்படின்னு நன்றி உள்ளவனா இல்லாமல் என்ன பண்ணுறான் அந்த நேபாத்தின் குமாரனுடைய பாதையிலே இவனும் போகிறான் 
அதனால் கர்த்தரை சொல்ல நான் ஒன்னையும் தூக்க போகிறேன் ஒன்னையும் இந்த ராஜ்யத்திலேருந்து அகற்ற போகிறேன் ஆறாவது கர்த்தர் ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவர் ராஜாக்களை அகற்றுகிறவர் ஆலோ ஏற்று ஜீசஸ் ம் சரி அடுத்து கவனிங்க இன்னொரு ஒரு வசனத்தை பார்ப்போம் தானியலை தீர்க்க தரிசின் புஸ்தகம் தானியல் தீர்க்க தரிசின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தை வாசிப்போம் உன்னதமானவர் மனுஷனுடைய ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்து தமக்கு சித்தமானவனுக்கு அதை கொடுத்து மனுஷரில் தாழ்ந்தவனையும் அதன் மேல் அதிகாரியாக்குகிறார் இதை தான் நம்ம அங்கே பார்க்குறோம் இல்லையா ரா பாஷா ராஜா வந்து ஒரு தாழ்ந்த நிலைமையில் இருக்கிறான் ஆனால் அவனை கர்த்தர் தூக்கி அவனை பிரபுவை வைக்கிறார் இஸ்ரேல் ஜனத்தின் மீது தாவித அப்படி தான் இருந்தான் இல்லையா ஆடுகளுக்கு பின்பாக செல்கிறவனாக இருந்த அவனை ஒரு மெய்ப்பனாக இருந்த அவனை கர்த்தரை உயர்த்தி ஒரு ராஜாவாக மாற்றினார் சவுல் பார்த்தீங்கன்னா தன் பார்வையிலே சிறியவனாக இருந்தவன் அவனை கர்த்தர் உயர்த்தி இஸ்ரவேலுக்கு முதல் ராஜாவாக வைக்கிறார் இல்லையா இப்படி பல காரியங்களை கர்த்தர் செய்கிறார் கர்த்தர் உயர்த்துகிறார் பின்னாடி சவுல் கர்த்தர் கர்த்தருக்கு சேவிக்காம முரட்டாட்டம் பண்ணும்போது அவனை நீக்குகிறார் இது கர்த்தருடைய செயல்பாட்டு முறை கர்த்தர் அதை இன்னைக்கும் செய்கிறார் பாருங்க இந்த மாதிரி அற்புதமான காரியங்கள்லாம் நம்ம பைபிளில் படிக்கும்போது ஒரு சிலருடைய வழக்கம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காலத்தில் செஞ்சார் பிரதர் இப்போ செய்கிறாரா இப்போல்லாம் செய்கிறது இல்லை அப்படின்னா அவங்க இதுக்கு மட்டும் சொல்கிறதா எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறாங்க ஒரு ஹீலிங்க்கு அப்படி தான் சொல்லுவாங்க பாருங்கள் கர்த்தர் அப்போ குணமாக்கினார் தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாக குணக்கம் குணமாக்கினார் அப்புறம் அப்போ சிலர்கள் காலத்தில் குணமாக்கினார் இப்போல்லாம் பண்ணுறது இல்லை ஆசிர்வாதத்தை குறித்து பேசிங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க ஆ யூதர்களை கர்த்தர் ஆசிர்வதிச்சார் ஆனால் இப்போ ஆசிர்வதிக்கிறது இல்லை அப்போ வ வருங்காலத்தில் நல்லா இருப்போம் பரலோகத்தில் நல்லா இருப்போம் ஆனால் இப்போ பிரச்சனை தான் இப்படி ஆசிர்வாதத்தை ஒன்று வருங்காலத்துக்குள்ளே தூக்கி வச்சுருவாங்க இல்லைன்னா கடந்த காலத்தோடு முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லிடுவாங்க இந்த காலத்தில் கஷ்டம் கஷ்டம் இந்த காலத்தில் கர்த்தர் ஒன்றும் செய்ய மாட்டார் அப்படி இருக்கக்கூடாது பாருங்க கர்த்தர் எதுக்கு இதெல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கிறார்னா இந்த சத்தியங்களெல்லாம் பார்த்து நம்ம கற்றுக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தணுன்றதுக்கு தான் இந்த வேதாகமுமே எழுதப்பட்டிருக்குது புரியுதா கர்த்தர் எதுக்கு ஊழியக்காரெல்லாம் ஏற்படுத்தி இதெல்லாம் போதிக்க வச்சுருக்கிறாரு ஆரம்பத்தில் இருந்தேன் எதுக்கு கர்த்தர் மோசையை ஏற்படுத்தி மோசை மூலம் மோசை தான் ஆதி அம்மன் புஸ்தகம் எழுதியிருக்கிறாரு எதுக்கு ஆப்ராமை குறித்து ஈசாக்கை குறித்து யாக்கோப்பை குறிச்சுனா எதுக்கு எழுதி வச்சுருக்கிறாரு ஏன்னா கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்ததை நமக்கும் செய்வார்னு நம்ம கற்றுக்கணுன்றதுக்கு தான் எதுக்கு கர்த்தர் இறைமையாக வச்சு இந்த நெபுகதினேஸ்வரை பற்றி ரைட் ஏன் தானியில் வச்சு நெபுகதினேஸ்வர் அப்புறம் கோரேஸு தாரியோ இவங்கள குறிச்சுனா என்னத்துக்கு எழுதி வச்சுருக்கிறாரு அந்த காலத்தில் செஞ்சதை கர்த்தர் நமக்கும் செய்வார் என்பதற்காகத்தான் அதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அழகு ஏ கர்த்தர் இன்னைக்கு இந்த விதமாக செயல்படுறாரு இன்னைக்கும் கூட கர்த்தர் ராஜா தலைவர்கள் ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கிறார் தன்னுடைய சித்தத்தை செயல்படுத்தும்படி தீமையான காரியங்களை தடுத்து நிறுத்தும்படி கர்த்தர் இன்னைக்கும் தலைவர்களை ஏற்படுத்துகிறார் பின்னாடி ஆவியானர் வழிநடத்துகிற பிரகாரம் அந்த காரியங்களை குறித்து பார்க்கலாம் ரே ஆனால் கர்த்தர் இன்றைக்கும் இதை செய்கிறார் என்னால் முழு நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் அழலு ஐயா அழலு ஏற்று ஜீசஸ் அப்போ பாருங்கள் இந்த வசனங்களெல்லாம் அடிப்படையாக வைத்து இந்த வசனங்களின் ஆதாரத்தின்படி நம்ம கர்த்தரை இந்த காரியங்களுக்காக கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணணும் கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரு ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறார் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணும் கர்த்தாவே நல்ல ராஜாக்களை ஏற்படுத்துங்க உமக்கு பயந்து உம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றக்கூடியவர்கள் உம்முடைய திட்டங்களை நிறைவேற்றக்கூடியவர்கள் தேசத்திற்கு நன்மை செய்யக்கூடியவர்கள் சுவிசேஷ பிரசங்கத்திற்கு உதவியாக இருக்கிறவர்கள் தெய்வ ஜனத்துக்கு ஆசிர்வாதமாக இருக்கிற ஜனங்களை எழுப்புங்க கட்டுங்க உயர்த்துங்க பதவிக்கு கொண்டு வாங்க அதிகாரத்துக்கு கொண்டு வாங்க அப்படின்னு ஜெபிக்கணும் துன்மார்க்கமான மக்கள் ஆகட்டுங்க அதுக்கே நீ உங்களுக்கு பிடிக்காதவனாலாம் இது இவனை தூக்குங்க அவனை தூக்குங்க அந்த சொல்லிலாம் பார்க்கக்கூடாது ரே இது க நம்ம இது வந்து ராஜ்யத்திற்கான ஜபம் நம்ம சொந்த விருப்பு வெறுப்புக்கான ஜபம் கிடையாது அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஆனால் ஏன் கருத்துக்கு தெரியும் யாரை நீக்கணும் யாரை எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னு ரே உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களெல்லாம் இவங்களை ஏற்படுத்துங்க கருத்தாவே இவங்களை ஏற்படுத்துங்க சரி அவனை பிடிக்கல அவன் வேறு கட்சி அவனை தூக்குங்க கருத்தாவே அப்படி இல்லை இந்த ஜபங்கள்லாம் 
அளவு கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி கர்த்தர் ராஜ்யத்துக்கு பிரயோஜனமானவர்கள சபைக்கு பிரயோஜனமானவர்கள தேவ இந்த தேசத்துக்கு பிரயோஜனமானவர்கள் நன்மையான திட்டங்களை கொண்டு வரக்கூடியவர்கள் தேவ ஞானத்தின்படி தேவ சித்தத்தின்படி ஆளுகை செய்யக்கூடியவர்களை கர்த்தர் எழுப்பணும் ஜபம் பண்ணணும் தேவ மக்கள் தேவ திட்டங்கள் சுவிசேஷத்துக்கு விரோதமான மக்களாக ஆகட்டுங்கன்னு அப்படின்னு பொதுவாக ஜெபிக்கணும் இவங்க பேரை சொல்லி இந்த இவரை தூக்குங்க இல்லை அவர் பேரை சொல்லி இந்த இவரை ஏற்படுத்துங்க இதெல்லாம் வேண்டாம் ஆளவைய ஆளவைய டு ஜீசஸ் சரி இந்த காரியங்களை குறித்து பின்னாடி பார்க்கலாம் அடுத்த மெசேஜஸில் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து இந்த காரியங்களெல்லாம் இப்போ நல்லா தியானிங்க வாசிங்க திரும்ப திரும்ப மெசேஜை கேளுங்க ஆவியானவர்கிட்ட கேளுங்க இதை குறிச்செல்லாம் எனக்கு சொல்லி கொடுங்கன்னு கேளுங்க இந்த காரியங்களை குறிச்செல்லாம் ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க கர்த்தர் உங்களை பயன்படுத்துவார் இந்த போதனை கேட்டபடியால் நன்றி கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நம்முடைய இயேசுராஜா சீக்கிரம் வருகிறார்